హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట మనం లాస్ట్ వీడియోలో భారతదేశ ఉనికి విస్తరణకు సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నాం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అందులో ఈరోజు ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి మళ్ళీ మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం పశ్చిమ తీరంలో గుజరాత్ తర్వాత అత్యధిక పొడవైనటువంటి సముద్ర తీరం కదా రాష్ట్రం ఏది విచ్ ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ సీ కోస్ట్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఇండియా సాధారణంగా మనం భారతదేశంలో పొడవైనటువంటి సముద్ర తీరం అనగానే గుజరాత్ రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడవది తమిళనాడు ఈ మూడు పెద్ద రాష్ట్రాలు పొడవైనటువంటి సముద్ర తీరం అయినటువంటి వాటిలో కానీ ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ పశ్చిమ తీరంలో రెండవ పొడవైనటువంటి రెండవ పొడవైనటువంటి తీరం అయినటువంటి రాష్ట్రం లేదు ఇదే విధంగా తూర్పు తీరంలో రెండవ పొడవైనటువంటి లేకపోతే అతి తక్కువ పొడవైనటువంటి ఈ విధంగా ప్రశ్న ఇవ్వడానికి ఎగ్జామినర్కు ఆస్కారం ఉంది పశ్చిమ తీరంలో గుజరాత్ తర్వాత అత్యధిక పొడవైనటువంటి సముద్ర తీరం గల రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత కేరళ ఆ తర్వాత కర్ణాటక ఆ తర్వాత గోవా గుర్తుపెట్టుకోండి అత్యధిక పొడవైనటువంటి గుజరాత్ గుజరాత్ తర్వాత మహారాష్ట్ర రైట్ నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్కు నేపాల్కు మధ్య దీనిని సరిహద్దుగా గుర్తించారు లాస్ట్ వీడియోలో కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నను మనం ఒకదాన్ని మనం చర్చించడం జరిగింది కాలాపాన్ని డిస్ప్యూట్ మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఈ కాలాపాని అనేటువంటిది చాలా సందర్భాల్లో మనకు టీఎస్పీఎస్లోనూ ఏపీపీఎస్సీకి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రశ్న రావడం జరిగింది మరొకసారి చూడండి ఉత్తరాఖండ్కు నేపాల్కు మధ్య సరిహద్దుగా చూడండి ఇది నేపాల్ ఇది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం ఆ తర్వాత మనం హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆ తర్వాత లడాక్ రైట్ ఓకే ఇది ఉత్తరాఖండ్ ఇదిగోండి పద్దెనిమిది వందల పదహారులో సుగ్రవులి ఒప్పందం మేరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నేపాల్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్కు మధ్య సరిహద్దుగా గుర్తించినటువంటి ఇదిగో గుర్తించినటువంటి నది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఖాళీ నది దాన్ని మనం శారదా నది అని కూడా పిలుస్తాం ఖాళీ నది ఆర్ శారద అంతేకాకుండా ఇది గాగ్రా నదికి అతి ప్రధానమైనటువంటి ఉపనది గాగ్రా ఈ గాగ్రా నదిని దిగువ భాగాన సరయు నది అంటాం ఆ సరయు నది ఒడ్డునే అయోధ్య రామ జన్మభూమిగా భావించేటటువంటి అయోధ్య సరయు నది ఒడ్డునే ఉంది రైట్ ఖాళీ నది ఉత్తరాఖండ్కు నేపాల్కు మధ్య సరిహద్దుగా కలదు ఓకే ఏ ఒప్పందం ప్రకారం పద్దెనిమిది వందల పదహారు రోజు అయినటువంటి శుగ్రవలి ఒప్పందం మేరకు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈశాన్య సరిహద్దు రాష్ట్రంగా ఒకప్పుడు పిలువబడినటువంటి రాష్ట్రం ఏది ఈశాన్య సరిహద్దు నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంటియర్ ఏజెన్సీ చూడండి నార్త్ ఈస్ట్ ఫ్రాంటియర్ ఏజెన్సీ గా పిలువబడినటువంటి రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానీ మీరు ఇక్కడ గమనించవలసినటువంటి ఒక అంశం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మనసులో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి భూటాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర అండ్ మేఘాలయ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాలాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం త్రిపుర మేఘాలయ మీరు బాగా గమనించండి ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం అస్సోం అస్సోం రాష్ట్రానికి మిగిలినటువంటి అన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతోటి సరిహద్దు ఉంటుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు మిగిలినటువంటి అన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతోటి సరిహద్దు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నటువంటి ఏడు ఈశాన్య రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉంటాయో 
అవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు అస్సాంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు ఆ తర్వాత వాటిని విభజించుకుంటూ వచ్చాం ఇంకా కొత్త కొత్త డిమాండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా కొత్త రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం అస్సాం నుంచి విభజన కోరుతూ అందుకే వాటితో అస్సాం రాష్ట్రానికి సరిహద్దు ఉంది అంతేకాకుండా అస్సాం రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బంగ్లాదేశ్తోనూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భూటాన్తోనూ కూడా సరిహద్దు ఉంటుంది కానీ అస్సాం రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైనాతో కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మయన్మార్తో కానీ సరిహద్దు ఉండదు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ భూటాన్ ఉండడం ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరాం అండ్ త్రిపుర రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇటీవల ఏ రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కలపడం జరిగింది రైట్ మనకు ఆరు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ప్లస్ ఒక నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ అంటే ఢిల్లీ మొత్తం ఏడు యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి వాస్తవానికి అందులో ఇప్పుడు ఒకటి తగ్గిపోయింది ఎలా తగ్గిపోయింది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాద్రా నగర్ హవేది డయ్యు డామన్ రెండింటిని కలిపేయడం జరిగింది ఇవి రెండు కూడా గుజరాత్ లో భాగంగా ఉన్నటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రెండు ప్రాంతాలు డయ్యు డామన్ దాద్రా నగర్ హవేది ఈ రెండు ప్రాదేశికంగా గుజరాత్ లో భాగాలు అంతేకాకుండా ఇవి రెండు కూడా పోర్చుగీస్ యొక్క కాలనీస్ పోర్చుగీస్ యొక్క వలస ప్రాంతాలు ప్రాదేశికంగా గుజరాత్ లో ఉండడం మరియు పోర్చుగీస్ వలస ప్రాంతాలు కావడం ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకే యూనియన్ టెరిటరీగా మారుస్తూ ఈ రెండింటికి సంయుక్త రాజధానిగా డామన్ నగరాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది రైట్ ఇదిగో దాద్రా నగర్ హవేది డయ్యు డామన్ నెక్స్ట్ వన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుండి లడక్ను వేరు చేసిన తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్కు ఏ దేశాలతో అంతర్జాతీయ సరిహద్దు కలదు రైట్ మరొకసారి మనము చిన్న వివరణ చూద్దాం ఇక్కడ ఇది ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పూర్వపు జమ్మూ కాశ్మీర్ రైట్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి ఇది జమ్మండి కాశ్మీర్ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రైట్ ఇది జే అండ్ కే ఇది లడక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది చైనా ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది పాకిస్తాన్ ఎప్పుడైతే లడక్ నుండి జమ్మూ కాశ్మీర్ను వేరు చేశారో ఇక మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్కు చైనాకు మధ్య ఉన్నటువంటి జమ్మూ కా పా జమ్మూ కాశ్మీర్కు ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు మధ్య ఉన్నటువంటి సరిహద్దు రేఖ లేదు ఇప్పుడు ఆ సరిహద్దు రేఖ ఎవరితో ఉందంటే లడక్ తోటి ఉంది అంటే ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్కు అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉన్నటువంటి దేశం కేవలం పాకిస్తాన్ మాత్రమే సో ఆన్సర్ వన్ పాకిస్తాన్ నెక్స్ట్ వన్ చైనాతో అత్యంత పొడవైనటువంటి భూభాగపు సరిహద్దును కలిగినది ఏది రైట్ భారతదేశంతో అత్యంత పొడవైనటువంటి భూభాగపు సరిహద్దు కలిగి ఉన్నటువంటిది బంగ్లాదేశ్ ఆ తర్వాత రెండో ప్లేస్ లో చైనా మూడో ప్లేస్ లో పాకిస్తాన్ మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలు మరి చైనాకు దేనితోటి అత్యధిక పొడవైనటువంటి భూభాగపు సరిహద్దు ఉంది అన్నటువంటి అంశాన్ని కనుక మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నట్టయితే చూడండి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం రైట్ చూద్దాం ఒకసారి దిస్ వన్ ఈజ్ ఉత్తరాఖండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ లడాక్ సిక్కిం అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రైట్ ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లడాక్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇందులో ఈ లడక్కు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చైనాకు మధ్య అత్యంత పొడవైనటువంటి భూభాగపు సరిహద్దు ఉంది ఆ తర్వాత రెండవది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పొడవుగా ఉన్నటువంటి వాటిలో రైట్ ఆ తర్వాత మనకు ఉత్తరాఖండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిక్కిం ఉన్నాయి 
ఓకే చైనాకు అత్యంత పొడవైనటువంటి భూభాగ సరిహద్దు ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లడక్ యూనియన్ టెరిటరీతో కలదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సరిగా జతపరిచినది గుర్తించండి ఫైన్ ద కరెక్ట్ ది మ్యాచ్డ్ ఒకవైపున సరిహద్దు రేఖ యొక్క సంబంధించినటువంటి అంశాలు రెండవ వైపున ఆ దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది మట్మ డ్యురాండ్ సర్ సిర్ రెడ్ క్రిప్ హెన్రీ మెక్మిదాన్ చితామహల్ ఆల్రెడీ మనం నిన్న క్లాస్లో మనం చితామహల్కు సంబంధించినటువంటి వివాదం దాన్ని మనం ఎన్క్లేవ్స్ వివాదం అని వందవ రాజ్యాంగ సవరణ రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరం దిగినటువంటి వందవ రాజ్యాంగ సవరణ అన్నటువంటి ఒక ఒక ప్రశ్న మనము నేర్చుకోవడం జరిగింది కానీ ఇలాంటి ఎప్పుడైనా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు వస్తున్నప్పుడు టైం బింగే కానీ వాస్తవానికి ఇలాంటివి చేయడమే మనకు కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఉదాహరణ చూద్దాం సర్ సిరి రాడ్ క్రీప్ ఆర్ దాన్ని మనం తరచుగా రాడ్ క్రీప్ లైన్ అంటూ ఉంటాం రెడ్ క్రీప్ రాడ్ క్రీప్ కానీ రెడ్ క్రీప్ డేంజర్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు సర్ సిరి రెడ్ క్రీప్ ఇది మనకు బాగా తెలిసినటువంటిది పాకిస్తాన్తో ఉన్నటువంటి సరిహద్దు రేఖను రాడ్ క్రీప్ అంటాం సో ఇప్పుడు చూద్దాం సర్ సిరి రాడ్ క్రీప్ పాకిస్తాన్ అంటే బికి సెకండ్ ఆప్షన్ ఎన్నిటికి ఉందో చూద్దాం బికి సెకండ్ ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్నిటికి ఉన్నాయి కేవలం దీనికి ఒక్కదానికి మాత్రమే ఉన్నాయి అంటే ఇక వేరే దీనికి కూడా ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఇక మనం డైరెక్ట్గా థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసినటువంటి ఒక ఆప్షన్ మీరు పక్క ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెతకండి ఛాయిస్ ఎన్నిటికి ఉన్నాయో చూడండి ఇన్ కేస్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సెకండ్ అన్నటువంటిది రెండు మూడింటికి ఉన్నప్పుడు మిగిలిన రెండింటిని డిలీట్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత రెండో ఆప్షన్ వెతకండి మనకు బాగా దగ్గరగా తెలిసినటువంటిది ఓకే ఈ టెక్నిక్ బాగా ఫాలో అవ్వకండి ఈజీగా మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ను మట్మా డ్యురాండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సార్ సిరి రాడ్ క్రీప్ పాకిస్తాన్ సరిహద్దు రేఖను హెన్రీ మెక్మిదాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ చైనా చితామహల్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి వివాదమే చితామహల్ వివాదం బంగ్లాదేశ్ తోటి ఉన్నటువంటి వివాదం కానీ మీకు ఈ సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పాలి దేశ విభజనను సరిహద్దు రేఖను గుర్తించినటువంటి మహానుభావుడు సర్ సిరి రాడ్ క్రీప్ కానీ ఆ తర్వాత దేశ విభజన జరిగిన చాలా రోజుల తర్వాత ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ అయినటువంటి కులదీప్ నయ్యర్ ఒక సందర్భంలో ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ కరాచీ పట్టణం వాస్తవానికి అక్కడ ముస్లిముల జనాభా నలభై శాతం ఉన్నప్పటికీ కరాచీ నగరాన్ని పాకిస్తాన్కి అప్పగించడం జరిగింది అలా ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది అన్నటువంటి ప్రశ్నకు సార్ సిరి రాడికి ఒక సమాధానం చెప్పాడు ఆనాడు తూర్పు పాకిస్తాన్ పశ్చిమ పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రెండు ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాలు కోల్కత్తా ఒకటి మన పశ్చిమ బెంగాల్ రాజధాని అయినటువంటి రెండవది కరాచీ రెండు నగరాలు కనుక భారతదేశానికి అప్పగిస్తే పాకిస్తాన్ మనుగడ ప్రశ్నార్థకమవుతుంది పాకిస్తాన్ మనుగడ కష్ట సాధ్యమవుతుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో సమన్యాయం పాటించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కోల్కత్తా పట్టణాన్ని భారత్లో భాగంగాను కరాచీ పట్టణాన్ని పాకిస్తాన్కు అప్పగించడం జరిగింది అని ఆ ఇంటర్వ్యూ ఆయన పేర్కొనడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ను లడక్ను వేరు చేయు పర్వతాలు ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి జమ్మూ కాశ్మీర్ను లడక్ను వేరు చేయు పర్వతాలు ఇవి విచ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ లడక్ అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ చూడండి ఒకసారి ఈ మ్యాప్ చూడండి ఉత్తరాఖండ్ రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పర్వతాల పేరు కారకోరం అండ్ లడక్ అండ్ జస్కార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి 
వర్షక్రమం కూడా నోటికి ఉన్నది మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో చాలా సందర్భాలు నేను చెప్తూ వస్తున్నాను కరకొరం లడక్ జస్కార్ ఈ జస్కార్ పర్వతాలకు ఉత్తర వైపున ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా లడక్ దీనికి దిగువన ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతమే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లడక్ను వేరు చేస్తున్నటువంటి పర్వతాలు జస్కార్ పర్వతాలు ఈ జస్కార్ పర్వతాలు అనే కార్గిల్ ఈ జస్కార్ పర్వతాలు అనే భారతదేశంలోనే ఆ తెలుపు ఉష్ణత నమోదయ్యేటటువంటి డ్రాస్ ఈ జస్కార్ పర్వతాలనే ఉన్నాయి ఈ జస్కార్ పర్వతాల యొక్క దక్షిణ వాయువులలోనే సుప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్ హిమాద్రికి జస్కార్ పర్వతాలకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ యునెస్కో న్యాచురల్ హెరిటేజ్ సైట్ గా గుర్తించబడినటువంటి వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ యొక్క నేషనల్ పార్క్ కూడా ఇక్కడే ఉంది నెక్స్ట్ వన్ కాంబట్ సింధు శాఖకు సంబంధించి సరిపడని అంశాన్ని గుర్తించండి కాంబట్ సింధు శాఖ నిన్న సెషన్ కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కచ్ సింధు శాఖ కాంబట్ సింధు శాఖకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు రైట్ కచ్ అండ్ కాంబట్ సింధు శాఖ రైట్ ఇది కత్తివాడ్ ద్వీపకల్పం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కచ్ ద్వీపకల్పం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కచ్ సింధు శాఖ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కాంబట్ సింధు శాఖ ఈ కాంబట్ సింధు శాఖకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్నటువంటి అంశాన్ని గుర్తించమంటున్నాడు ముడి చమురు నిక్షేపాలు ఇక్కడ బయలుపడ్డాయి యాస్ భారతదేశంలో అస్సోం తర్వాత అత్యధిక మొత్తంలో ముడి చమురు నిక్షేపాలు బయలుపడినటువంటి ప్రాంతం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంబట్ సింధు శాఖ దాన్ని కాంబే సింధు శాఖ అని కూడా అంటాం నెహ్రూనే ఒక సందర్భంలో ఒక మాట అన్నాడు ప్రాస్పారిటీ కచ్చ సింధు శాఖను ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాస్పారిటీగా ఆయన పేర్కొన్నాడు అంకదేశ్వర్ అలియా బత్ అన్నటువంటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి చమురు నిక్షేప ప్రాంతాలు కామర్ సింధు శాఖలో ఉన్నాయి నర్మదా నది ముఖ ద్వారంలో ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపమే అలియా బట్ ఇదిగో ఇక్కడే ఉంటుంది అంకలేశ్వర్ కలోల్ అన్నటువంటి చమురు నిక్షేప ప్రాంతాలు ఈ కామర్ సింధు శాఖ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి రైట్ స్టేట్మెంట్ పశ్చిమంగా ప్రవహించే నదులు పశ్చిమంగా ప్రవహించే పెద్ద నదులు ఇందులో కలుస్తాయి నిన్న కూడా మీకు చెప్పుకున్నాం నర్మదా తపతి మాహి అండ్ సబర్మతి నర్మద పెద్దది రెండో పెద్ద తపతి రెండు కాంబర్ సింధు శాఖలు కలుస్తాయి థర్డ్ వన్ కాండా ఓడరేవు ఇందులో కలదు బాగా ఆలోచించండి ఇది కచ్చ సింధు శాఖ ఈ కచ్చ సింధు సింధు శాఖ యొక్క ఈశాన్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవే కాండా ఓడరేవు ఇట్ ఈస్ ఎ టైడ్ ఫోర్ట్ పోటు పాటు ఆధారిత ఓడరేవు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది అంటే దీనికి కాంబట్ సింధు శాఖకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు కాండా ఓడరేవు ఎక్కడ ఉందంటే కచ్ సింధు శాఖలో ఉన్నటువంటి ఓడరేవు అది అది గుజరాత్ రాష్ట్రంలో రైట్ మెరైన్ ఆర్కియాలజీ పిరమ్ ద్వీపం ఇందులో కదవు ఇప్పుడు చూడండి ఇది తప్పుడు ఆన్సర్ అయినప్పుడు రైట్ 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 మెరైన్ ఆర్కియాలజీ పిరమ్ ద్వీపం ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాంబట్ సింధు శాఖకు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ వన్ కాశ్మీర్ను లడక్ నుండి వేరు చేసిన తర్వాత కాశ్మీర్ కోల్పోయిన పర్వత శ్రేణులు ఏవి ఇందకనే మీకు చెప్పాను చూడండి క్వశ్చన్ ఎంత బాగా మారిందో కాశ్మీర్ను లడక్ నుండి వేరు చేసిన తర్వాత కాశ్మీర్ కోల్పోయినటువంటి పర్వత శ్రేణులు ఏవి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి కార్కోరం తర్వాత ఉన్నటువంటి లడక్ తర్వాత ఉన్నటువంటి జస్కార్ మూడు పర్వత శ్రేణులను కాశ్మీర్ కోల్పోయింది అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు ఎవరి అధీనంలో ఉన్నాయి లడక్ యూనియన్ టెరిటరీ లడక్ కేంద్రపాలిత ప్రాంత అధీనంలో ఉన్నాయి ఈ మూడు కూడా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ జనాభాలో పెద్ద రాష్ట్రాలను అవరోహణ క్రమంలో గుర్తించండి రైట్ మనకు సందిగ్ధత ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అందుకే మనం ప్రాబబిలిటీ శాతాన్ని పెంచుకోవాలి అంటూ నేను పదే పదే చెప్తూ వస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మనం మొదటి ఆప్షన్ తీసుకుందాం భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా అనగానే 
మనం మన పదహం మీద ఉన్నటువంటిది ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఎన్నిటికి ఉన్నాయో చూద్దాం మొత్తం నాలుగు ఆప్షన్స్లో మనకి ఎన్నిటి కనపడ్డాయి మూడింటి కనపడ్డాయి ప్రాబబిలిటీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అన్నమాట ఒకటి పోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇంకా బీహార మహారాష్ట్ర పశ్చిమం కాగా మహారాష్ట్ర సో చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర బీహార్ అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇవి అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి రాష్ట్రాలు అదే విస్తీర్ణమైన అనుకోండి అప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా మనం చూడవలసింది రాజస్థాన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ తూర్పు తీరంలో అత్యల్ప తీర ప్రాంతం కలిగినటువంటి రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి ఇందకనే మనం పశ్చిమ తీరంలో రెండవ పడవైనటువంటి తీర ప్రాంతం కలిగినటువంటి రాష్ట్రం అన్నాం కానీ ఇప్పుడు అడిగినటువంటి ఆప్షన్ ప్రశ్న తూర్పు తీరంలో అత్యల్ప రైట్ ఒకసారి దాన్ని కూడా చూద్దాం మనం రైట్ ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మనకు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిస్సా ఈ కొద్ది భాగం మాత్రమే వెస్ట్ బెంగాల్ రైట్ వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్త్ అత్యంత పొడవైనటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తమిళనాడు తర్వాత ఒడిస్సా తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ నాలుగు రాష్ట్రాలకు మాత్రమే తూర్పు తీరంలో సముద్ర తీరం ఉంటుంది కానీ మీరు ఒక్క విషయం మాకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ ప్రగణాస్ అన్నటువంటి ఒక జిల్లా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే సముద్ర తీరం ఉంటుంది భూభాగపు సరిహద్దు ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గుజరాత్ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గుజరాత్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కచ్చ జిల్లాకు అంతర్జాతీయ సరిహద్దు భూభాగ సరిహద్దు ఉంటుంది ప్లస్ సముద్ర తీరం ఉంటుంది అలాంటి ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి రెండు జిల్లాలు భారతదేశంలో ఒకటి కచ్ కాగా రెండవది వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ ప్రగ్నాస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ కర్కట రేఖ కామ ఎనభై రెండు నా డిగ్రీ తూర్పు రేఖాంశం రెండు పోయే రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి రెండు ఏ రాష్ట్రం కూడా పోతాయి కర్కట రేఖ మరియు మరియు ఇవి ఇక్కడ చూడండి మధ్యప్రదేశ్ గుండా మధ్యప్రదేశ్ గుండా ఇరవై మూడు నా డిగ్రీల ఉత్తరాక్షాంశం అయినటువంటి కర్కట రేఖ పోతుంది ఒడిశా గుండా కర్కట రేఖ అనేటటువంటిది పోదు కర్కట రేఖకు ఒడిస్సాకు సంబంధం లేదు మిజోరాం త్రిపుర ఓకే పశ్చిమ బెంగాల్ జార్ఖండ్ ఛత్తీస్గఢ్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ గుజరాత్ రాష్ట్రాలు పోతాయి రైట్ ఎప్పుడు చూద్దాం మనం ఛత్తీస్గఢ్ కూడా పోతుంది అలాగే అంటే రెండు రాష్ట్రాలు కూడా పోతుంది అలాగే మరి ఎనభై రెండు నా డిగ్రీల భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ మెరిడియన్ పాసెస్ త్రో ద ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ ఒడిస్సా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఒడిస్సా అన్నటువంటిది కేవలం ఒకటే ఉంది సో మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ వన్ అండ్ త్రీ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశానికి కదా విభిన్న పేరుకు సంబంధించి సరైన జతను గుర్తించండి భారతదేశానికి విభిన్నమైనటువంటి పేరు ఉన్నాయి రైట్ అది ఎలా వచ్చాయన్నటువంటి ఒక రీజన్స్ కూడా ఉంది ఆర్యావర్తనం విచిత్ర ధ్వనుల భూమి ప్రపంచ సంగ్రహణ స్వరూపం తూర్పు సముద్రాల శ్రీమతి ఆర్యావర్తనం వేద సాహిత్యంలో ఆరు సంచరించిన ప్రదేశం ఆరు నడయాడిన ప్రదేశం కనుక ఆర్యావర్తనం రైట్ ఇదిగో మనస్మృతిలో పేర్కొనబడినటువంటిది సెకండ్ వన్ విచిత్ర ధ్వనుల భూమి గంధరగోళ శబ్దాల భూమి ల్యాండ్ ఆఫ్ ద బెడ్డల్ భాషా వైవిధ్యత బోర్డని భాషలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో 
ఆ భాషా వైవిధ్య వల్ల వైవిధ్యత వల్ల భారతదేశాన్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ ద బెబెల్ అన్నటువంటి ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది సెకండ్ వన్ ప్రపంచ థర్డ్ వన్ ప్రపంచ సంగ్రహణ స్వరూపం ఎపిటమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంట భారతదేశంలో అత్యంత నవీనమైనటువంటి మృత పర్వతాలు అత్యంత పురాతనమైనటువంటి అవశిష్ట పర్వతాలు అంతేకాకుండా ఉత్తర భారత మైదానాలు అంటే ఎన్ని రకాల భౌతిక స్వరూపాలు ఉంటాయో అన్ని రకాల భౌతిక స్వరూపాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి అందువల్ల భారతదేశాన్ని ఏమన్నాం ప్రపంచ సంగ్రహణ స్వరూపం అన్నాం ఇక్కడ చూడండి భౌగోళిక వైవిధ్యత వల్ల తూర్పు సముద్రాల శ్రీమతి భారతదేశం వ్యూహాత్మకంగా అద్భుతమైనటువంటి ప్రదేశంలో ఉంది చిన్న వివరణ చూపిస్తాను చూడండి ఆఫ్రికా రైట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంకా ఇండోనేషియా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సూయస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హార్మరోస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చూడండి ఇదిగో ఈ ప్రాంతంలో అండమాన్ సముద్రం బంగాళాఖాతం అరేబియా సముద్రం హిందూ మహాసముద్రం వీటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యూహాత్మకంగా ఈ మొత్తం హిందూ దేశం హిందూ మహాసముద్రంలో నాది ఇది నా ప్రదేశం అన్నట్టుగా నిటార్గా నిలబడినటువంటి ప్రదేశం మన భారతదేశం జలసముద్ర మధ్య మొత్తం హిందూ మహాసముద్రాన్ని ఆక్యుపై చేసుకుంటూ ఇటు ఆఫ్రికాను అటు ఇండో చైనాను ఇటు ఆస్ట్రేలియాకు మధ్యవర్తిగా అనుసంధానం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ భారతదేశం అందుకే దాన్ని తూర్పు సముద్ర శ్రీమతి అన్నాం ఎందుకంటే దాని యొక్క వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఉనికి వల్ల స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ వల్ల ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ కొంచెం సంక్లిష్టం ఉంది అయినా పర్లేదు తూర్పు సముద్ర శ్రీమతి అన్నటువంటిది వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఉనికి వల్ల రైట్ థర్డ్ ఆప్షన్లో మనం ఫోర్త్ ఎన్నిటికి ఉంది అంటే ఇక్కడ చూసాం మనం రెండింటికి ఉంది అంటే మనకు తెలిసిన ఏదో ఒక దాన్ని ఒక ఆప్షన్ మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి ఆ తర్వాత భౌగోళిక వైవిధ్యత వల్ల ఫస్ట్ ఆప్షన్కు సెకండ్ థర్డ్ వన్ ఇదిగో ఫస్ట్ ఆప్షన్కు థర్డ్ వన్ రెండు కూడా థర్డ్ వన్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఓ సేమ్ ఉంది ఆన్సర్ నో ప్రాబ్లం ఓకేనా థర్డ్ ఆర్ ఫోర్త్ రెండు ఒకటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏదేం తీసుకోండి రైట్ మరొకసారి చూద్దాం భౌగోళిక వైవిధ్యత వల్ల భాషా వైవిధ్యత వల్ల వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఉనికి వల్ల మనస్మృతిలో పేర్కొనబడినటువంటి దానివల్ల ఆర్యావర్తనం చూడండి విచిత్ర ధ్వనుల భూమి భాషా వైవిధ్యత ప్రపంచ సంగ్రహణ స్వరూపం భౌగోళిక వైవిధ్యత వల్ల తూర్పు సముద్ర శ్రీమతి దాని యొక్క వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఉనికి వల్ల అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలను మలయా ద్వీపకల్పాన్ని వేరు చేయనది ఏది రైట్ అండమాన్ సముద్రాన్ని అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలను మలయా ద్వీపకల్పాన్ని వేరు చేయనది ఏది చిన్న వివరణ చూపిస్తాను చూడండి మీకు ఓకే ఇవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది మన శ్రీలంక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ భాగం మలయన్ పెనిన్సులా మలయా ద్వీపకల్పం మలయా ద్వీపకల్పం ఈ అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలకు ఈ మలయా ద్వీపకల్పాన్ని వేరు చేస్తున్నటువంటి ఈ సముద్ర భాగం పేరు అండమాన్ సి అదే అండమాన్ సముద్రం ఈ అండమాన్ సముద్రాన్ని దాటుకుంటూ ఇదిగో మనం ఇలా వెళ్ళిపోతే 
డైరెక్ట్ గా ఇక మనం పసిఫిక్ ఓషన్ కి ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నేపాల్ దేశంలో ఇటీవల వివాదం సృష్టించిన లింపియాదురా ప్రాంతంలో ప్రారంభమయ్యే నది ఏది ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను కాదాపాణి లిప్లెక్ లింపియాదురా ఇవన్నీ కూడా డిస్ప్యూట్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవహిస్తున్నటువంటి నది కాళీ నది ఆ కాళీ నది తరచుగా తన ప్రవాహ మార్గాన్ని మార్చుకోవడం వల్లనే ఇలాంటి డిస్ప్యూట్స్ ఏర్పడుతున్నాయి సో మనకున్నటువంటి ఆప్షన్ అనేది మనం వెతకాల్సింది కాళీ నది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం శారదా నది అన్నటువంటి పేరు చెప్పాం అది గాగ్రా నది ఉపనది అన్నటువంటి అంశం కూడా మనం చెప్పడం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణకు సంబంధించినటువంటి క్షేత్రీయ అమెరికాకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాలు లేదా నైసర్గిక స్వరూపాలు లేదు ఇండియన్ ఫిజియోగ్రఫికల్ డివిజన్స్ అన్నటువంటి పాఠానికి సంబంధించి దాదాపుగా ఒక నూట ఇరవై ప్రశ్నల దాకా మనం ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్